Nandito ka tanda, hindi na sinaselebrate ang birthday. Pwera na lamang kung isang daan taon ka na. Happy birthday, sister. Talaga? Isang daan taon na ba ako? Birthday, sister. para sa susunod niyong isang daang taon. Why not? In this life of faith, anything is possible. At kung bibigyan pa ako ng Diyos ng isang daang taon pa, I will choose to live the same life all over again. Siguro po, sister, masaya yung naging buhay niyo noon. Masaya? Hindi ko alam kung anong ibig mo sabihin ng pagiging masaya. Pero kung kasama ko ang ating Panginoon sa araw-araw ng buhay ko, oo, pasaya nga ako. Kung isusukat mo ang paghihirap ng nararasan ko sa paghihirap ng nararasan ni Mother Ignacia, ang tanging babaeng nabaspasa ng Holy Spirit. Our most blessed servant of the Lord. Siya ang humikayat sa akin na iuukol ko ang buhay ko sa pagsisilbi sa ating mahal na Panginoon. Dalawang daan taon na nawala si Mother Ignacia sa mundong ito. Pero Iniilawan din niya ang buhay ko tuwing pagkising ko sa umaga. Tulad nung araw, nang unang tagaping ko ang kalooban ng Diyos. 23 years old ako when I decided to become a nun. Doon sa dating biyateryo sa Intramuros. It was a day of radiance and harmony. Domine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Kaakit-akit ang biyateryo. Para kang Father, nakabalot sa isang Father, malalim na misteryo. Kahit ang dasal ay parang bulong lang ng hangin at kahit nagkaano kabigat ang trabaho. Gumagaan din kasi alam kong ang lahat na yun ay para sa Diyos. ni Mother Ignacia sa hindi maasahang pagkakataon aking naharap ang krus na dating pasan ng ating Mother Foundress.
sister, nakita ka naming walang malay tao sa kwarto ni Mother Ignacia. Iniksamin ka na pero wala kang karamdaman. Kailangan lamang magpahinga ka, sister. Magpahinga ka. Umiikot ang aking mundo. To personally experience the deep spirituality of the mother foundress. That was something. Ipinangangako ko sa sarili ko. Nagkikilalanan ko na lubos si Mother Ignacia del Spirito Santo. As it turned out, na-assign ako later sa archives. Narito sa silid na ito, lahat ng documents at records na naipon mula pa sa panahon ni Mother Ignacia. And yes, narito rin ang original constitution handwritten by Mother Ignacia herself. Akala ko, kaya ko pagduktong-duktongin, pagdikit-dikitin at buuin ang malilit na piraso upang buuin ang kasaysayan ng isang tibino. What a arrogance. Paano ba uungkatin ang isang misteryo? Mahahanap ba natin ang kasagutan ngayon? Alam ba natin ang nakaraan? Sinabi ng Diyos kay Job, Have you gone to the land of the dead and return alive? Only then can you ask who I am. Inuukul ko ang buong buhay ko sa pagkahanap kay Mother Ignacia. Intramuros. Ang mga pader na ito ay tinustos ng galeon trade at taxes sa kasino. Dito nagsabog lahat ng kayamanan ng Asia. Sa mga kalyang ito, nagdagsahan ang lahat ng uri ng tao. Pinagsamang Babylon at Jerusalem. Ang Intramuros ay higanting iglesia ng mga nananalig sa Diyos at sa dinero. Sa iglesia ng mga banal na hari, sa labas ng Intramuros, bininyagan ang sanggol na si Ignacia. Ikaapat ng Marso, 1663. Si Ignacia ay anak ni Josepe, isang Chino galing sa Amoy, China, at ni Jeronima, isang katutubong ninja. May tato siyang kapatid. Si Ignacia lamang ang nakaabot ng mayor de edad. Ina! Anak, bakit? Yuko kaya tali ka na, Tilo. Panaginip na naman ba? Tahan na, anak, ha? Panaginip lang yun. Tasya. Huwag kang matakot, anak. Pero manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 
Ikaw kulit ba? Tapos ka doon. Ignacia, ang sa ng let's all sit ah. Huwag makulit. Kia, 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 kitit, kitit ho. Ayaw tatakbo ah. Dala ki pariyan na ho limsen na bebenta yan na sige pulang seda ko mahal yan tiyo ingat ha ingat sige pulang seda at yan ko ha opo kiyo kiyo masalam mo o ang mga panahon na yun. Naghalo ang gawain pagano at kristyanong pananampalataya. Mula sa tahanan kung saan ang hari ang mga babae unlad at yayabong ang isang komunidad ng mga babae. May isang babae ako na kukunita. Siya ay nabubuhay sa lupang ito. Ngunit hindi siya laman ng lamang ito. Hindi siya anak ng kanyang ama. Hindi rin siya anak ng kanyang ina. Lapas siya sa kanyang sarili. Lapas siya sa bansa, sa pamilya, at sa bayan! Tulad ni Heso Kristo! Magdurusa siya at papasanin ang krus upang maliligtas ang sala ng mga ibang tao. Mabubuhay siya sa pawis ng kanyang noo at hihinga siya sa hininga ng banal na Espiritu Santo. Ignacia, sagot ah. Seda, Tito Lolo ah. Nasaan na ang seda ala? Ano nangyari, anak? Ignacia, dalaga, Lola. Bukas ko, no? O sige, kumpare, binata, dadalaw sa kanya ala. Liligaw la. Ignacia, handa lo be. Bigyan pa natin siya ng isang pagkakataon. Sa pakiramdam ko, iba ang nais ng batang iyan. Pakiramdam, pakiramdam. Dapat ko, no, siya tatrabaho sa negosyo la. Tapos aasawa la. 
Hindi dasal ng dasal na. Kung hindi dasal, betong siya. Wala naman magagawa ang dasal. Por nuestra fe, vivimos en Cristo y Él en nosotros. Hoy le recibimos en el sacramento de la Santa Eucarista. Por nuestra fe, vivimos en Cristo y Él en nosotros. Hoy le recibimos en el sagrado sacramento de la Eucarista. Con nuestra fe fortalecida podremos darnos enteramente porque sabemos que Cristo vive en cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Clair, anak ko po, si Ignacia. Ignacia, ang pangalan mo, ang aming patron, si San Ignacio de Loyola. Susundan mo kaya ang landas ni Loyola? Ay, padre, uh, Ignacia, si Solong Dalaga, uh, dalaga dapat mag-asawa lang. Siyempre po, senyor, siyempre. Pero alalahanin nyo, maaari rin ibigay ang kamay ng anak nyo sa ating Diyos. Na yan. Sinabi ko, bigyan niya muna ako ng isang kahuhopya. At ano naman ang ginawa niya? Eh, di binigyan niya ako ng isang kahuhopya. <laughs> <laughs> Naaalala ko tuloy na niligaw sa akin ng isang linggo, si Rafael, yung anak ni Gobernador. Oo, yung matipo ng hombre ang araw-araw dumadalo sa'yo. At lagi niya akong binibigyan ng matatamis na dulce galing Espanya. Sabi nga ni Itay, pagkaraan daw ng tatlong buwan, Pwede na kami magpakasal. Eh, di bibigyan mo na kami ng maraming hopya. <laughs> Ikaw, Ignacia, kailan mo papakasalan yung manliligaw mo? Wala pa yan sa mga plano ko. Ano? Eh, ano ang plano mo? Alam nyo, parang gusto kong pumasok sa biyateryo. Ano? Nahihibang ka na ba? Alam mo ba ito ni Tio Sepe at Tia Jeronima? Hindi pa. Ay, naku, Ignacia, huwag mong sayangin ang buhay mo sa pagdarasal lamang. Alalahanin mo, masaya ang buhay sa tunay na mundo. Katahimik ka na yata ang nakalahat para sa akin. Alam mo, Ignacia, narinig namin na yung mga babae daw sa loob ng biyateryo ay nabuburot na giging bato. At lalo ng mga India, ginagawang alila ng mga Espanyolang biyata. At paano ka nga pala mabubuhay doon? sa pamamagitan ng pawis sa noo ko. Kahit ang tigakula. Dito sa uh, Ignacia Lesumpong nila. Yung anak mo matigat ulo. Uh, hindi naman la. Uh, babae nila. Pal Papalit-palit ng utak la. Sa amoy. Ang babae, sunod-sunod ang lalaki. Oh, uh, Watsakyo kong. Oh. Di ko kahit ang tigakula. Kutsa sa'yo. Oh, isang linggo, babalik ako. Mag-aya pong babae. Hanap ako iba. Watsakyo kong. Sabi ko! Itay, inay, hindi mo madali ang desisyon na to para sa akin. Kaya kailangan ko na ilang araw para mag-isip. Anak ka, ka na pabigla-bigla ah. Nakakahiya no ah. Yung tao balik ng balik, liligaw sa'yo, aasawa ka, ka na ayaw mo ah. Kaya kailangan malaman ko kung anong hangarin ng Diyos para sa akin. Anak, humingi ka ng payo kay Padre Klain. Siya ang makakatuwid ng iyong landas. 
makinig ka, Aditya. Landas ng anak si magulang ay tungkulin la. Landas ng babae si lalaki ay tungkulin la. Tiyan ubo. Ay dito chitong pwede kong ake madihay eh. Ha? Sami landas landas ah. Tulong isip lang si gulo isip ah. Padre, ibig ko sanang pumasok sa Beateryo de Santa Catalina. Ngunit ang pakiwari ko ay eh, hindi ako gaano makakapagsilbi sa Panginoon. Ang Santa Catalina ay para lamang sa mga babaeng Kastila. Alam mo naman na kayong mga India ay walang sariling Beateryo. Ngunit yan po ang pinag-aalab ng aking puso. Ibig ko hong makapagsilbi sa Panginoon na walang humpay. Bakit hindi ka magretiro? May mga santos ehersisyos si San Ignacio na magbibigay liwanag sa iyong suliranin. Magpapaalam po ako sa aking mga magulang. Sige, Iha. Kung ikaw ay makapagpasyana, ihahanda ko na ang kakailanganin. Salamat po, Padre. Pagpapago ng isip, anak. Wala na ba kaming magawa upang pigilin ka? Paano ka mabubuhay doon? Huwag kang mabahala, inay. Habang nasa piling ako ng Diyos, kalooban niya ang gagabay sa akin. Sa pamamagitan ng gunting at sinulit, mabubuhay ako sa pawis ng aking noo.
九科。Bakit ine? Pinadala po ako ni Padre Klain. Magre-retiro ka ba? Opo. O sige, halika. Tuloy ka. Salamat po. Eh, ilang taong ka na ba, Ineng? 20 anos po. Handa ka na ba talaga magretiro? Mahirap ang buhay dito. Para kung buong buhay ko, ito kong pinaghandaan po. Ano nga ba ang pangalan mo? Ignacia po. Buenas tardes, Ignacia. Siéntese, siéntese. Alam kong hindi pa natag ang inyong kalooban um, mula sa iyong huling kumpisa. Kung iyong gugustuhin, ipapakilala ko sa iyo ang mga ehersisyos ni San Ignacio de Loyola. Itong ehersisyo kwarto, makatulong sa iyo. At sa ehersisyo niyan, malalaman mo anong dapat gawin. Kasama din ang pagninilay sa kaisipan. Ano ang pumapagabag sa, in sa inyong kalooban? Sa tingin mo, ano ba ang plano ng Diyos sa buhay mo? Anong paningin mo sa Diyos at ang kanyang relasyon sa tao? Malalim ang iyong katahimikan, Ignacia. Bibigay kita ng panahon para magkahanap ka ng kasagutan. Maaari kang bumalik sa pagretilo mo. Doon nagsimula ang mahabang paglalakbay ni Ignacia tungo sa kanyang hangarin na maging banal. Hinarap niya ang maitim na anino ng kanyang kaluluwa.
May liwanag ang iyong mukha, Ignacia. Opo, Padre. May kakaibang damdaming nakabalot sa aking puso simula na ako'y magretiro. At siyente, siyente, si. At ano ang iyong naramdaman at napag-isipan? Ibig kong ipagkaloob ang aking buhay sa kanya. Muy bien! At paano mo narating yun? Nakikita ko po ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Nais kong pagsilbihan ng ating Panginoon. At ano ngayon ang iyong gagawin? Gusto kong manilbihan sa Panginoon tulad ng pangkaraniwang tao sa simbahan. Sa maliliit na bagay, gusto ko siyang pagsilbihan. Padre, basbasan niyo po ako. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tao po. Tao po. Padre Klein. Tuloy po kayo. Pagpalain ka ng may kapal. Ito po ang inyong estola. Qué trabajo más fino. Ay, tienes las manos bendecidas por Dios. Ahora entiendo por qué están los curas muy orgullosos sobre tu trabajo. Y por cierto, no puedes seguir aceptando solamente arroz y, a, y sal por tu trabajo. Necesitas más sustancia. Y panga como nakum, ano mani bibigay mga padre sa yo tatanggapin mo. Nagayan? Opo, tia. Tagal na po natin hindi nakita. Dalaga ka na. Halika, halika. Kamusta na po kayo, tia? Eto, mag-iisang taon na akong nag-iisa dito. Nais nice ko pong tulungan kayo sa paghahanap niyo. Ha? Iha, alam mo ba niya ang sinasabi mo? Tia, matagal na po kami nagtalo nila nanay. Nanawagan na nga ako sa lahat ng mga santo para matulungan nila ako sa pagpapaliwanag sa kanila. Mahirap ang buhay dito, Christina. Hindi ka sanay sa hirap. Pareho lang po tayo, Tia. Ang mga biyata ay isang lupon ng kababaihan, nagtatag ng samahan upang isulong ang kanilang karapatan sa pananampalataya na bigyan niyang laya ang adhikahin ng mga katutubo. Nung isama sila ni Mother Ignacia, nilisa nila ang kanilang tahanan. Nagtayo sila ng sariling pamahalaan na walang pahintulot sa estado man o simbahan. Narito kayo para magretiro. Tayo mga babae ay dapat magkaroon ng ganitong mga ehersisyo sa pananampalataya. Karapatan natin to bilang mga babae, bilang mga alagad ng Diyos, at bilang mga India. Simulan natin tanggapin ng buong kalooban ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo at ng Inang Birhen. Ina natin lahat. Tayo ay nabubuhay sa piling ng Diyos sa bawat oras. At ito ay ating inaalay sa Kanya. At tayo rin ay nabubuhay sa pamamagitan ng ating gawain. Buenas tardes. Buenas tardes, senyora. Meron ho ba kaming maipaglilingkod sa inyo? Kayo si Hermana Ignacia? Ako nga po. Mari ba kayong makausap? Tungkol po saan? Hermana, marami kaming naririnig ng mga amiga ko tungkol sa iyong kumpanya. 
Ito ba ang kompanya mo ng mga India para sa pananampalataya? Ito nga po. Matagal na ba ang iyong samahan? Hindi po gaano. Nagsisimula pa lamang ang aming samahan. Paano kayo nabubuhay? Sa pamamagitan ng pawis sa aming noo. Pawis sa inyong noo? Nakakain niyo ba yun? Este, bueno, meron pa bang puwang para sa isa sa inyong samahan? Ang tahanan po ng Diyos ay bukas para sa lahat. Matatanggap niyo ba ako? Kayo, senyora? Oo. Napagpasyahan ko na talikuran na ang mundo. At dito na lamang sa tahanan ng Diyos manahimik. At ang samahan mo ang aking napili. Nasamahan. Gusto ko ang inyong pamumuhay. Meron na ako ka na makaila. Bakit hindi mo sabihin sa akin? May nakatago ang pangamba sa akin kiti Dominga. Tungkol saan? Tungkol sa ating samahan. Anong hinaharap ang nakalaan sa atin? Anong sa tingin mo? Ang ibig ko lang ay pagsabihin ng Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Ngunit sa nakikita ko sa ating lipunan, hindi maisa sa kutubaran ito. Tayo mga babae ay hindi napapalagahan kahit nasa simbahan. Hindi dahil sa babae lamang. Lagi mo nga alalahanin na tayo ay mga India. Laging nakikipagtunggali sa kapangyarihang Espanyol sa lahat ng ating kilos. Ang utos ng hari ay hindi mapapalit. Hmm. Ngunit ang salita ng Diyos ay makatarungan at walang hanggan. Dito tayo manalik, Dominga. Kakailanganin natin lahat ng lakas upang makamtan natin ang kagustuhan ng Diyos. Siya ang ating magiging gabay. Mahabang gabi ang tinahak na mga biyata. Ang kanilang mga yapak ay nagdala sa kanila sa isang maliit na gusali sa tabi ng kumbento ng mga Jesuita. Muchas cosas buenas para la iglesia. Ahora, el, la Santa Iglesia Romana y al Rey de España no les gusta la idea de que las Indias o los Indios tengan ilusiones de ser santos. Pero esto es una cosa política de iglesia y de Estado. A pesar de todo, es nuestra misión de que estas mujeres expresen su fe. Bienvenida. 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 Pasen, por favor. Ignacia, bienvenida. Por favor. Pasen. Dios mío, Ignacia. Acónala. 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 Ay, ako to, padre.
Dahil namumuhay kayo ng buhay relihiyosa, kinuha kami mga pare ng mga belo at saya para sa inyo. Salamat po, Padre. Ito ang naging tahanan ng kanilang komunidad. Dito umusbong ang banal na samahan ng mga biyata. Kahit na may gabay silang mga heswita, sila lamang ang makapaghuhugis ng kanilang kinabukasan. Siya. Ang bawat gawain, ang bawat sakripisyo ay hakbang patungo sa grasya ng Diyos. Buhay natin, Ignacia, nakaabot tayo ng pampanga para mamalimus ng pagkain. Yan, inabutan na tayo ng dilim. Mabuti pa kaya, umuwi na lang tayo sa ating mga pamilya. Mabuti pa rin, hindi pa tayo mamamalimus at may lamang pang ating tiyan. Sa lahat ng nangyayari sa atin dito, alam ko may plano sa atin ang Diyos. panahon ni Mother Ignacia, isang siglo pa lang ang Kristyanismo sa kapuluan. Masalamuot ang mga panahon na yun. Naghalo ang gawaing pagano at Kristyanong pananampalataya. Pagkakasala Diyos ko Nagkasala po ako Sa aking kapwa Sa aking kapwa Sa aking marami Pagkakasala Ako po'y Ako po'y nagsakal Ako po'y bumulong Sumigong nagmalong Ako po'y sumumpa Ako po'y sumamba Pinatawag niyo daw ako, Padre Klein. Que precioso está la puesta del sol. Tignan mo ang araw, Ignacia, ang ganda. Padre Klein? Parang buhay. May bukang liwayway, may takip silim. Ang ganda ang buhay, Ignacia. Padre Klein? Isulat mo ang konstitusyon, Ignacia. Isulat mo ang konstitusyon.
Entonces, en la hora de su muerte, se dio a sí mismo personalmente por la vida del mundo. El pan que yo he dado es mi carne y es el pan de vida. Él se dio a nosotros en la Eucaristía para estar a la disposición y al servicio de todos. Se dio a sí mismo tanto como pudo dar de sí mismo. Mis hermanos y hermanas en Cristo, quisiera pedir a todos ustedes compartir un momento de silencio y orar por nuestro querido hermano Padre Klein, quien ha estado convaleciente y que al momento está recibiendo los últimos sacramentos. Perdonen, pero no está permitido entrar. Ignacia. A un constitución. Han salido a Dios. sa pagpanaw ni Padre Klein bago na isulat ni Mother Ignacia ang Constitution. Sinimula ni Mother Ignacia ang pagbabago ng konsepto ng demokrasya. Mga babaeng gumagawa ng sariling batas, mga nagbobotohan ng sariling pinuno. Spirituality as a form of governance is at the heart of Mother Ignatius' constitution. Nais kong malaman nyo na lahat kayo ay may karapatan. Karapatan na pumili ng mamumuno sa atin at maidadaan lamang ito sa paraang makatarungan at pantay-pantay. Lahat tayo ay may boses at maaaring magdesisyon sa pamamalakad ng ating beateryo. At ang gagabay sa ating boses ay ang Espiritu Santo. Nais ngayon malaman ng konseho kung lahat tayo ay isang ayon sa pagtanggap ng mga bagong beata kahit na maliit pa ngayon ang ating bahay. Tanging mga katutubo babae labang ang matatanggap bilang beata sa pamamaraang ito. Mother Ignacia laid down the cornerstone for the concept of a Filipino nation. Spirituality is proven to be a more potent force that has made Mother Ignatius' congregation endure the four centuries past. Father Velarde. Ah, sumayo ang Diyo. Sumayo din. Papuri kay General de Bertis. Oo, oh, malaking tulong ang kanyang donasyon. Marami gustong sumali pero wala na kaming lugar. Ngayon, maaari na kami tumanggap ng mga nubisya. Alam mo, mula nang dumating kayo, marami ng pagbabago rin. Maraming salamat at napaunlakan niyo ang aming imbitasyon para bumisita. Ang aming konstitusyon. Muy bien. Muy bien. Ngayon, mababatid nyo ang kahalagahan ng salita. Higit pa sa, sa mga batong pader na yan. Ito ang magiging bataya ng inyong beateryo. Bueno, aasahan ko kayo bukas sa misa, ha? Opo, Padre. Adios. 
Si Marilo Velarde ay isang Jesuita na batikang manunulat ng kasaysayan. Ang kanyang isinulat tungkol kay Ignacia ay ang tanging kaalaman na meron tayo tungkol sa banal na gawain ng babaeng ito. Nakita niya sa konstitusyon ni Mother Ignacia ang taintim na pananalig ng isang inyo sa makabagong Panginoon. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siéntense. Ano ang mga bagay na dapat natin gawin upang mapamahal sa Diyos? Urbana. Magsimba. Esperanza. Magrosario. Corazón. Magdasal. Muy bien, muy bien, muy bien. Samantala, sa labas ng biyateryo, ang pang-aapi ng Espanyol ay sumisidhi. Kamusta ang sugat niyo, Mama? Hindi pa po humihilong. Hermana, palagay ko eh, hindi na ako tatagal. Itay. Nalulungkot lang ako. Lilipas na ako ng ganitong panahon dito sa atin. Wala na akong ipamamana kay Remedios. Kinuha na ng mga gwasya si Bill. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, Malbal. Pagalupit nila. Pati lahat ng hindi kanila ay gusto nilang akilin. May mga plano sa atin ang Diyos. Lahat may panahon. Lahat may dahilan. Hermana, gusto kong isipin. Tama ka. Pananalig ang tanging kasagutan sa ating mga tanong. Umabot sa tabang autoridad ang legal na pagkakakilala sa kongregasyon, ngunit hindi lahat ay natuwa. Estas mujeres están rompiendo la ley básica de la sostenibilidad. So de que cada mujer... Estas mujeres están rompiendo la ley básica de la sociedad. So de que cada mujer debe de estar en el cuidado de su padre, su marido, su hermano o su hijo. Ignacia y su grupo de mujeres han abandonado sus casas y viven juntas. 
sin el permiso de la iglesia o del Estado. Sin una mujer abandona su casa. Esa meta es un convento de monjas. Su honor, se olvide usted. El convento no aceptan indias. Entonces, ¿qué son? No se puede definir. Pero entonces, ¿por qué te preocupas? Porque esta independencia femenina no es natural y causará confusión a la sociedad. Esto no puede ser. Mujeres haciendo sus leyes propias. Adamas son indias. No es solamente ilegal, es inmoral. Su honor, por favor, no exageres. Las beatas no han hecho nada más que servir y ayudar a la comunidad. Y esto es servir a Dios. Estoy seguro que su majestad, el rey, ya lo aprobará. Pero mujeres, que no son monjas, reconocidos por la iglesia y Estado, ni hablar. Ang katamis-tamisan ng mga kaluluwa. Ako si Maria Remedios, bagaman ay di dapat dumulog sa harap mo. Sa kalatang diyan sa kalangitan, tinatanggap ko na ikaw ngayon ang aking esposo. Tiempo para una, cada cosa. Tiempo para nacer. Tiempo para morir. Tiempo para sembrar. Y tiempo para cosechar. sa may kapangyarihan ang nag-aatubili na tayo ay dapat nilang tanggapin na karapat-dapat sa kanilang paningin. Ngunit, ano at sila rin ang hindi makapag -desisyon? Sadya nila tayong pinagagapa ang simbahan at ang estado. Ang akala nila, may hangga. 
sana ng ating pagtitiis. Tao lamang tayo, Dominga. Sumusupo ang ating katawan. At mabago ang hihina. Diyos lang ang hindi nagbabago. Ihanda mo ang iyong sarili, Dominga. Saan, hermana? Malapit na akong lumagay sa hangganan ko. Kapag wala na ako dito, huwag mong pababayaan ang biyateryo. Huwag kang magsasalita ng tapos, hermana. Mabuti na yung nakahanda tayo sa... Ano man ang ibigay sa atin ng Diyos. Bakit kailangan magkaroon ng hangganan? Napakaraming kailangan gawin. Napakaigil na pala. Ano na ang mga biyatas? Tapakan na itong biyateryo. Natatakot ako, Dominga. Natatakot ako. Anong masyayari? Gabay ko silang maigit. Huwag mo silang mamabayaan. Ipangako mo. Ipangako mo sa akin. Ipangako mo. Hindi mo sila pamamayaan. Hindi naglaon Bumaba si Mother Ignacia sa kanyang katungkulan bilang pinuno ng mga biyata. Ang maluwag na pagbigay ng pamamahala kay Dominga ay tanda ng kanyang pagpapakumbaba. Magdasal tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa buhay na ito, walang katiyakan ng mga bagay-bagay. Ang mga dating kapaki-pakinabang, ngayon ay kinumumuhian. Ang mga nauna noon, ngayon ay nahuhuli. Nabubuwag ang lahat ng kaharian sa mundo. Ngunit ang salita ng Diyos ay tapat at matatag. Ito lamang ang tanging mananatili hanggang wakas. Mga minamahal kong kapatid tayo, Kristo, sa lahat ng sandali ay kailangang matalas ang ating mga pakiramdam at nahuunawaan natin ng lubos ang mga pagbabagong nangyayari sa ating paligid. Upang itaguyod ang biyateryo, kailangang handa tayong makipagtagisan ng mga pwersa sa labas. Tayo, ang mga mandirigma ni Kristo, dito sa lupa. Contra mundo. Samantala, patuloy tayong magdarasal upang matupad ang ating kahilingan mula sa hari ng Espanya. Ito ay upang pangalagaan 
a mi espíritu chambatario. A mi sinimulán, mi hermana iglesia, ay kailangan natin ipagpatuloy hanggang sa kahuli-hulihang Ang buong intramuros ay parang naulila mula sa mga maralitang indyo hanggang lahat sa Espanyol, mula sa mga dibinyagan at pangasangli, lahat ay nagpaalam at nagluksa sa ating Madre Ignacia. Ang pinakapanal na alagad ng Diyos. Espiritu ni Madre Ignacia ay hindi nabaon sa mga bato sa San Ignacio. Ito ay nabubuhay 
sa patuloy sa paglilingkod ng kanyang mga biyata. Pentiga, Madre Dominga. Estamos aquí para comunicarte las nuevas que tanto ansiabas. Su Majestad, el Rey Fernando IV, garantiza su real protección como comunidad tía, no religiosa. No sé cómo recibiréis esta noticia. El gobierno no dará subvención. No habrá subsidio. Bueno, está bien. Hemos subsistido con nuestro sudor. Pero el rey no nos concede del honor de una comunidad religiosa. ¿Qué quiere decir? Esto es el mundo. No tiene sentido, Su Excelencia. Cálmese, hermana. No me diga que me calme. Yo también tengo sangre española. Yo sé cómo pensáis los peninsulares. Hermana, esto viene directamente de Su Majestad. Nosotros solamente somos mensajeros. En tiempos pasados, los mensajeros con malas noticias los colgaban. Hermana, no me provoque. Suya no es una comunidad religiosa. Es un grupo secular de mujeres que dedican su vida a Dios. Y eso es todo. Y dejen ya la práctica de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Mga bata, sabihin nyo nga sa akin kung ilan ang Diyos. Isa! Ilan ang persona ng Diyos? Tatlo! Hermana Adele? Ah, ah Gina Francisca, nadala po kayo. Ah, si Carmela po napakahusay. Halos nauunahan pa po niya ang mga nakatatanda sa kanya. Hermana, ikinalulungkot ano? ko po. Ano po iyon? Ito na po ang huling araw ni Carmela. Bakit po? Kasi si Ginoong Francisco. Ah, naiintindihan ko po ang hari na Espanya ay nag-aalilangan sa aming ginagawa. Dispensa. Dispensa. Huwag kang mabahala. Ay, Pero nauubusan na po tayo ng mga estudyante ng Espanyola. Meron tayong mga kababayan na lalong dapat. Mga bata, may bago lang kayong ka-eskwela. Si Luningning at Pag-asa. Nang lumapit ako sa'yo, nakilapi ako rito dahil gusto kong tumakas sa mga abala sa labas. para malagay sa tamimig. Pero dito ang nananatili ay pawang likali. At na nang uri ng suliranin ay kumakatok sa ating pintuan. Nasaan ang kahit sandaling katahimigan. Ang, ang kapal ng pader na ito para mabulabog. Harangin ang gulagot sa labas. Mahal kong Ignacia. 
hindi ako banal na katulad mo. Paano ko isusulong ang gawain na pasimulan mo? Papaano? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, hindi isang perasong papilamang ang ipinagtatanggol natin dito, kundi ang pinakadiwa ng ating biyateryo. Tayo ay nasangkot sa politika ng mga kalalakihan. Pero, pagsusuko tayo rito ay para na rin nating Isinuko ang pamana sa atin ng ating mahal na Ignacio. Ngunit, Madre Dominga, paano ang utos ng hari? Na hindi mababali. Ang hari ay tao rin. May balat at buto. At nababali ang buto. Markahan na lamang ninyo ang mga pinatatanggal ng hari. Ngunit patuloy pa rin tayo sa ating gawain. At dapat ninyong tandaan na ang ating panata ay sa Diyos. Tanging sa Diyos lamang. Kontra mundo. ng katiliman para sa mga biyata. Pero hindi doon natapos sa kanilang penitensya. Noong 1767, sa utos ng hari ng Espanya, inaresto ang mga Jesuits at pinatapon sa Cadiz. In one stroke, the biyatas lost their spiritual advisors at pati na rin yung material support. Sa paglisa ng mga Heswita, bumalot ang kadiliman sa biyateryo. Nanumbalik sila sa penitensya.
Buenas noches, hermanas. Buenas noches. Hermoso lugar. Mucho más grande de lo que imaginaba. Aún la gente que pone la embaja es muy hermana. Abajá la que pobre, ¿ca? Ati tomo un batín. ¡Ah! la que la que! Casi me la castin que ya ni tomo un talembán. Sé lo muchas corazonadas que se quedaron ustedes cuando tuvieron que cerrar las clases. ¿Por qué no considera aceptar a esta mujer y así cambiar un poco el sentido de esta institución? Su nombre es... Yo no conozco a ella, su excelencia. ¿Podrían ustedes enseñarla a leer y a escribir? Pero qué bien le va a ser a él en su línea de trabajo. <risa> También tiene sentido lo que dice. ¿Y aritmética? Eso podría serle muy útil en el futuro. Su excelencia, por lo que veo, hace bien en este departamento. El precio de su vestido nada más puede mantenernos por una semana. <risa> Hermana Valeriana, no puede culpar a una persona por querer mejorarse a sí misma. <risa> Mejorándose a sí mismo no es cuestión de matemática. Usted no ha comprendido lo que es una casa de recogimiento. Sé perfectamente lo que es una casa de reconocimiento, hermana. Lo siento, su excelencia. Pero esto no es un reformatorio. Acepte mi propuesta y tendrá toda mi ayuda, tanto económica como moral. Reúsela y despertará mi ira con todas las consecuencias. ¿En banca budihan ay un neipamamalas? ¿Ang maging mapagmataas? ¿Clapo atayo mga babae, hermana? Kapwa tayo mga api. Bakit mo ako itinataboy? Samantalang ang bulong-bulongan dito sa loob ng intramuros ay ni hindi ka naman daw totoong madre. Nagpapakalbanal pa kayo? Hindi naman kayo kinikilala ng inyong simbahan at ng inyong pamahalaan. Hindi mo alam ang paghihirap na dinaranas namin dito. Wala naman pumipilit sa inyong gawin yan. Ako ang napipilitan lang dahil magugutom ang aking pamilya. Mas mahirap ang paghihirap ko. Walang ang pumilit sa amin. Pinili namin ang buhay na ito. Pero hindi namin kasalanan kung pinili mo magpasa ilalim sa mga lalaki. Lalaki ang nagpapakain sa akin. At tulot na yung pagkasira, hermano. Ang banal mo naman, samantalang pareho lang naman tayong sumasamba sa mga lalaki. Ang kaibahan nga lang, pag kayo'y nakaluhod ay nakabelo pa, ako'y hindi na. Kumuno rin sa kadilima ng isang dantaon ang biyaterio. Nakahanap rin ito ng liwanag sa pagbabalik ng mga Jesuita sa Pilipinas. Sa wakas, natugunan din ang dasal ng mga biyata. After almost a century, bumalik ang mga Jesuit sa Pilipinas. Missionaries, and their mission is to build Christian communities in Mindanao. Hinihingi nila ang tulong ng mga biyata. Binibili ng mga Jesuita ang mga batang alipin upang paaralin at palayain. Hindi manggaanong tanggap ng mga Muslim ang pagdating ng Kristyanismo The Biata still sought for a peaceful coexistence with the natives. Karong Adlawa, akong itudlo sa inyo ang bahin sa atong ginoo. Ay ba o ba mo nga ang atong ginoo? Makakita sa atong tanan, bisag asa ta magtago. Salamat sa Diyos nga hindi law mang imong samad.
Kung sa may nahitabo itong tao. Nihunong naman siya, pero nangawat siya kalabaw, naghurumintado siya. Ang iyahang anak, din niya sa ato, guys, kuila. Ayaw yung taon pa sa dayang bata. Pahuway na, Hermana. Yes, those were the great days for the Biatera. But for the mighty Spain, malapitan dumubog ang araw nito sa Pilipinas. Ang apoy ng pagbabago ay sumiklab sa Pilipinas. Sa pagsasara ng siglo. Ang iluskadong si Jose Rizal at marami pang iba ang pumukal sa isip at pandamin ng mga katutubo na umalsa sa Espanya. Ngunit hindi rin nagtagal. Nakitil din ang panaginip na yun. Nang nilusod naman ng mga Amerikano, ang ating bansa. a time to be born. Revolution baby ako. I, I was being born the same time our nation was being born. Meron pa bang mas dramatic pa dyan? Pagkakataong ito, ang simulain ng ating mga biyata at ang mga maghihimagsik ay nagkaisa. Ang ating mitiin, tulad kay Madre Ignacia at ang kanyang mga biyata, ay ang bumuo ng pamayanang Kristiyano at Pilipino. Ang mga revolusyonaryo naman ay nagsisikap at nakikibaka upang lumikha ng isang bagong bayang Pilipino. Pagkaraan ng maraming taong paghihiwalay, nakasama muli ang mga biyata. No voices in my head, no flaming vision. Na intriga lang ako sa mga suot ng mga madre. So black, so whole. I studied at American school, and religion was not part of their curriculum. Repeat the alphabet after me. A A B B C C D D. Good morning, Colonel Smith. I think you're all very good children. Now, children, give me a word that begins with the letter B. Yes, Maria. Ball. Very good. Yes, Socorro. Bag. Good. Josefa. Biata. It was a new life for me. 
and also a new life for the Beatas. Ang pangalang Beaterio ay naging Beata de la Virgen Maria. May pagbabago man sa loob ng Beaterio, mayroon ring mga pagbabago sa labas ng Beaterio. So biglap ang pangalawang digbaan pagdaigdig. Pista ng Imaculada Concepcion. Nang unang nilusog ng mga apod ang Pilipinas. We were held hostage by a war not of our own making. The wasted war between the Japanese and the Americans. Kalyate. Ito na ang inyong huling hapunan dito. Walang makasasabi kung kailan matatapos ang gera. Umuwi na kayo sa inyo mga pamilya. Mapanganib kayo. Kung sino man sa inyo ang gustong manatili dito, di kayo pinipigilan. Ngunit, hindi ko kayo pananagutan. Sa Antipolo, dalawang anak ni Mother Ignacia ang naging biktima ng kahindik-hindik na patalim ng mga hapon. Si tatay, ang biyateryo, ang krus, naging isang malaking kadilima ng aking mundo. Ang naiwan sa akin ay ang aking pananampalataya at alaala. Natapos man ang gera, Nagsimula naman ang kaguluhan sa aking isipan. Inuun ko na isipang isulat ang lahat upang hindi ko makalimutan at upang hindi rin malimutan ng iba.
tatlong daan taon na ang nakaraan na mga kababaihan ay walang kapangyarihan sa lipunan at sa simbahan. At walang katutubo. Isang simpleng babae si Madre Ignacio del Espiritu Santo, siya ang nagkaroon ng lakas ng loob para subukin ang lipunan at ang simbahan. At sa gabay ng Espiritu Santo, nagbukas siya ng bagong landas sa Pilipinas. Tatlong daang taon na ngayon, ngunit ang pagsubok niya ito ay kasing halaga at buhay kaysa noon. Ano ang magagawa natin? Babay man o lalaki, mayaman man o mahirap, banyaga man o katutubo. Paano natin susundan ang kanyang lakas ng loob? Ano ang magagawa ng bawat isa sa atin para subukin ang lipunan at ang simbahan sa ating panahon? Jesus Cristo, na may gawa sa lahat, ama't manunubo sa akin, esposo at katamis-tamis ng mga kaluluwa. Ako si Maria Oseta. Pagabat, di dapat dumulog sa harap mo at sa harap ng lahat ng mga banal. Bagamat, nang nangalik ako sa iyong walang hanggang kagalikan mo. At sa harap ng kabanal-banala mo, ina, at sa aking ina, na kaibig-ibig na si Santa Maria. At sa lahat ng kanyang namamayan sa kalapitan, tinatanggap ko na ikaw ang aking esposo. Inaahin ko aking kalulungan. Nagagawa ko ng kalinisan at pagkalimang. 